Fala, guerreiro, beleza? A gente vai falar agora sobre regra de três simples, né? É, começando aqui, depois a gente vai para a regra de três composta, a gente vai resolver isso aí e vai mostrando para vocês aí os macetinhos para resolver esses tipos de questões. Diz assim, ó. O caminhão consumiu 50 litros de diesel para percorrer 600 quilômetros. Supondo condições equivalentes, tá? Esse mesmo caminhão, para percorrer 840 quilômetros, consumirá. Então a gente tem que criar as colunas. Litros, certo? E distância, quilômetro. 50 litros ele faz em 600 quilômetros. Ele quer saber 840, quanto que vai gastar de litros. Eu jogo seta para cima. E vou perguntar. Ó, essa palavra aqui, ó. Quanto mais, ó, a palavra mais. Quanto mais distância eu vou precisar de mais ou menos litros de diesel. Se eu perco, aí eu, eu mesmo respondo. Bom, se ele vai percorrer uma distância maior, é claro que o consumo vai ser maior, então vai precisar de mais litros. Se a resposta da minha boca foi mais, então é diretamente proporcional. Diretamente. Quando é diretamente, eu multiplico o cruzado. Então você tem 600x igual 840 vezes 50. Cancela zero, cancela zero, cancela zero, cancela zero. Temos 6x igual a 84 multiplicado por 5. 84 dá para dividir por 6. Vamos dividir? 8 por 6 dá 1, sobra 2, 24, 4 e dá zero. Então, 84 por 6 é 14. E 6 por 6 dá 1. Então, x igual, igual 14 multiplicado por 5. 14 multiplicado por 5, uai, isso. a gente vai ter, nesse caso, 14 por 5. 20 vão 2, 70. 70, x igual a 70. É a nossa resposta, ok? Então, você já tem aí essa regrinha de três para poder resolver. É só né, fazer a pergunta. Se a, tua, não, a resposta da sua boca for mais, é diretamente. Se a resposta da tua boca for menos, é inversamente. Eu vou mostrar isso. Vamos lá. Uma loja tem 750 empregados e comprou marmitas individuais congeladas suficiente para o almoço deles durante 25 dias. Se essa loja tivesse mais 500 empregados, a quantidade de marmitas já adquiridas seria suficiente para o número de dias igual a... Então você tem empregados, você tem dias, 750 marmitas para 25 dias. Chegou mais 500 pessoas, então você tem 1.250. Né? 500 mais 750. Coloca X... E seta para cima. Quanto mais empregados eu vou ter mais ou menos dias em relação às marmitas? Cara, se eu não compro marmita, vai ser menos dias, sem dúvida. Então, se a palavra menos apareceu na minha boca, seta para baixo. Inversamente. Se você tem seta para cima e uma para baixo, isso é inversamente. E o cálculo acontece assim. Logo, você tem 1.250x igual 750 vezes 25. 1.250 a gente pode simplificar por 125, guerreiro, porque é múltiplos entre si. Ficando, nesse caso, 10x igual a 6 multiplicado por 25. 25 por 5 e 10 por 5. Eu posso simplificar. Vai ficar 5 e aqui vai ficar 2. 2x igual 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. Né? 
E se o 2 está multiplicando, ele passa a dividir no 30 dividido para duas pessoas. X igual a 15, certo? Ou seja, 15 dias. Então, voltando à resposta, né? a explicação, na verdade. Se eu faço a pergunta para o problema em relação ao texto. Professor, mas da onde o senhor tira essas perguntas? Cara, eu invento. Então, se a resposta na minha boca for mais, diretamente multiplicou cruzado. Se a resposta for inversamente, seta para baixo, eu calculo assim, tá bom? Compreendeu, entendeu? Não perde o foco, não. Vem comigo. De três compostas que diz assim, ó. Um grupo composto de seis pessoas, pessoas, são seis, consome em dois dias, dias, três quilos de pão, então três, Quantos quilos serão necessários para alimentá-los durante cinco dias, estando ausente duas pessoas? Seis menos dois, quatro. Seta para cima. E eu sei como é que você aprendeu na escola, certo? Eu sei como é que você aprendeu na escola. Mas eu vou te ensinar pelo macetinho do Tiaguinho, olha só. Vamos para a primeira coluna, a coluna das pessoas. Quanto mais pessoas vou precisar de mais ou menos quilo? Bom, se eu tenho mais pessoas, mais quilo. Então, se a resposta é mais, seta para cima. Quanto mais dias... Eu invento, estou inventando a, a, a pergunta. Quanto mais dias eu vou precisar de mais ou de menos quilos? Mais quilos, sem dúvida. Senta para cima. Aí no macetinho do Tiaguinho, você mantém o 3, que é do quilograma. Quando é senta para cima, tu inverte 4 sextos vezes. Aí você inverte 5 meios. O que, que a gente faz? 3 dividido por 3, 1, um, técnica de cancelamento sexto ano. 6 dividido por 3, 2, certo? Aí fica 1 vez 4 meios, vezes 5 meios. 4 dividido por 2, 2, então 1 um vezes 2, vezes 5 meios. Cancela, resposta, 5. Professor, olha só. Eu até entendo o que o senhor explica e tal, mas essa parada de técnica de cancelamento realmente fica difícil fazer. Cara, é só você ver. Por exemplo, o 3 e o 6 estão na mesma tabuada. De qual? De, qual? de 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Ué, professor, é assim igual mágica? É. Professor, mas eu poderia fazer assim, ó. É, por exemplo... É, tivesse um número na mesma linha com 3, eu posso fazer a mesma coisa? Não, é sempre um de cima com um de baixo. Sempre. Regra geral, não pode sobrepor esta regra. Sempre um de cima e um de baixo, tá bom? Para fazer a simplificação. Professor, mas eu prefiro assim, ó. 3 vezes 4 vezes 5, resposta. 6 vezes 2... Resposta, aí eu pego a resposta de cima e divido pela resposta de baixo. Vai estar tá errado? Não, só vai te dar mais trabalho e você vai perder mais tempo na questão. Mas fica à vontade, tá bom? Faz como você achar que deve ser feito. Compreendeu? Entendeu? Não perde foco, não. Vem comigo. <risos>